എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇന്നൊരു വ്ളോഗാണ് കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ഞങ്ങൾ എൻ്റെ തറവാട്ടിൽ പോയതാണ് ആനച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ മൂന്നാറിലേക്ക് ബുള്ളറ്റിൽ ഒരു യാത്ര ഇത് നേരിമംഗലം പാലം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് നമ്മുടെ ഇടുക്കിയിലേക്കുള്ള കവാടാണ് ഇതാണ് നേരിമംഗലം പാലം അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്കിടെ നമ്മുടെ പെരിയാർ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് ഇടുക്കി ജില്ലയാണ് നമ്മൾ എറണാകുളം ജില്ല കഴിഞ്ഞ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു ഇനി അങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് വഴിയുണ്ട് ആനച്ചാലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നാർ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ പിന്നെ എനിക്ക് വ്ളോഗ് ചെയ്ത അത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ളോഗാണ് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക ഞാൻ ഇനിയുള്ള വ്ളോഗ്സിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റാണ് എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിമംഗലം കാട്ടിക്കിടിയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരെയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കുറേ കടകളും അത് ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഒരു സ്ഥലം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതായത് റാണിക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഒരു വലിയൊരു വളവാണ് അത് റാണിയുടെ പേര് ഞാൻ കറക്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ല ഈ വഴി പണിയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കല്ലാണത് റാണി ലക്ഷ്മിബായി ആണെന്ന് തോന്നുന്നു തെറ്റാണെങ്കിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക എനിക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ റാണിക്കല്ലിൻ്റെ അതിലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് റാണിക്കല്ലെന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ആ വളവിങ്ങ് തന്നെയാണ് റാണിക്കല്ലിൽ ഇരിക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു വലിയൊരു വളവാണ് ഒരു മേജർ വളവാണത് അതിക്കിടെയാണ് നമ്മൾ പോവുക ഇനി അങ്ങോട്ട് കാടാണ് അതായത് നമ്മൾ അടിമാലി എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ഒരു വളർ എത്തുന്നവരെയൊക്കെ കാടാണ് ഈ കാടിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിമംഗലം കാട്ടിക്കിടയാണ് കേട്ടോ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പുറം ഇപ്പുറൊക്കെ കാടാണ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊന്നും ഇപ്പോൾ വെള്ളം ഇല്ല എല്ലാവരും ഡ്രൈ ആയി കിടക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ കാടിൻ്റെ ഉള്ളിക്കിടെ നിറയെ പൊടിയാണ് ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾ മൂന്നാറിൽ പോകണവർ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പുറം ഇപ്പുറം എല്ലാം റോഡ് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രളയത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രങ്ങളായിട്ട് കുറേ മണ്ണിടിച്ചിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അവിടെ ആകെ ഇതായി കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ചാക്കോച്ചി വളവ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഇത് അത്രയ്ക്ക് ഫേമസ് സ്ഥലമൊന്നുമല്ല അവിടുത്തെ ലോക്കൽ ആൾക്കാർ പറയുന്ന പേരാണ് അതായത് എൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയത്തിൽ ഞാനൊരു മൂന്നിലോ നാലിലോ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ആ വളവിൽ ഒരു ചാക്കോച്ചി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഒരുപാട് പേര് മരിച്ച സ്ഥലമാണിത് ബസ് അന്ന് പേപ്പർ ന്യൂസിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പേപ്പറിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സ്ഥലത്തിന് ചാക്കോച്ചി വളവ് എന്നാണ് പേര് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോയതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ നാട്ടിലില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയതാണ് അപ്പോൾ ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് തന്നെ രണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളുണ്ട് വളറ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട് അതുക്കിടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് പിന്നെ നമ്മളൊരു മഴയൊക്കെ ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് നല്ല കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാനുണ്ടാവും അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും ഒരുപാട് പൂക്കളും അതുപോലെ കുരങ്ങന്മാരും ഒക്കെ കാണും കേട്ടോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കടന്ന് പോകുന്ന വഴിയുണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു മുതുവാൻ കുടിയാണത് കണ്ടോ അവിടെ ആദിവാസി ട്രൈബൽസിൻ്റെ കുടികളുള്ളൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ അവരുടെ ചികിത്സയുണ്ട് അങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അത് ഇത്രയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല വീടുകളൊന്നും ഞാൻ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരുടെ കുടിയിൽ പോയിട്ട് അന്ന് ക്യാമ്പിനൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ ചെല്ലേണ്ടത് ചീയപ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്താണ് ഇതാണ് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇത് അത്യാവശ്യം സിനിമകളിലും കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് ഇപ്പോൾ വെള്ളമൊന്നുമില്ല വെള്ളം കുറച്ചേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെറിയ ചെറിയ കച്ചവടങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരുണ്ടായിരുന്നു മാങ്ങ തൊപ്പി അത് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് കച്ചവടക്കാരും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് എന്നാൽ പ്രളയത്തിന് ശേഷം അവിടെ മണ്ണിടിച്ചിലും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇവിടെ അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ഇപ്പോൾ കച്ചവടക്കാരോ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ വളരെ കുറവാണ് പിന്നെ വെള്ള വെള്ളം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ ആൾക്കാരുടെ സഞ്ച വരവും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ അവിടെ ഉണ്ട്
ഇത് വാളകുത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മേളിലുള്ള വശമാണ് ഇവിടെ നിന്നാണ് വെള്ളം വന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു തടയണയൊക്കെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോവുകയാണ് ഈ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഒരു ഷാപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഒരു ഷാപ്പല്ല ഒരുപാട് ഷാപ്പുണ്ട് നമ്മൾ തോക്കുപാറയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തോക്കുപാറ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരാണ് കേട്ടോ തോക്കുപാറ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ആനച്ചാൽ എത്താറായി കുറച്ച് കഴിയും കൂടി ഉള്ളതിൻ്റെ തറവാട്ടിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് ഞങ്ങളത് കഴിഞ്ഞ് അവിടുന്ന് മൂന്നാറൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വ്ലോഗ് എടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ വ്ലോഗായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ വ്ലോഗ് ഇഷ്ടമായ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത തന്നെ ബെല്ലേക്കും കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ലഭിക്കും ഇതെൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശമാണ് കേട്ടോ പണ്ട് ഇവിടെ ആദ്യം ഒരുപാട് ഓറഞ്ച് മരങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്നുമില്ല തേയില മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ ആ കാണുന്ന കുളത്തിൽ ഒരുപാട് മീൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മീൻ വളർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് അത് പിന്നെ അവിടെ ആ കാണുന്ന വലിയ മരം ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മേളിലായിട്ട് പെരുന്തേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തേനീച്ചകളിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തേനീച്ചയുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഇല്ല അതെല്ലാം മന്നാന്മാരെന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ അതെല്ലാം അടിച്ചിട്ട് പോയി ഇപ്പം അതൊന്നുമില്ല ഇതാണ് എൻ്റെ തറവാടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വശം അപ്പോൾ ഇത് കൂമ്പമ്പാറ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ് തിരിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ എടുത്താൽ ഞാൻ വീഡിയോ ആണ് റോഡ് സൈഡിലെല്ലാം കാണാൻ നല്ല വീഡിയോ ഉണ്ട് ഇത് പഞ്ചാര മല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു മലയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു തെറ്റുറ്റങ്ങളുണ്ടാവും എല്ലാവരും ക്ഷമിക്കുക എന്തെങ്കിലും തിരുത്തലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ്